हेलो फ्रेंड्स मैं हूं निरंजन और आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास के पार्ट 46 के बारे में डिस्कस करने वाले तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट हम सभी को जानते हैं तो इस बस हम इसी को ध्यान में रखते हुए इस डेली करंट अफेयर्स की रिविज़न क्लास को चलाते हैं ताकि हम जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनका रिविज़न एक बार हो जाए ताकि हमारे माइंड में ये अच्छे तरह से क्वेश्चन सेट हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल नोटिफिकेशन बिल को ध्यान से रखिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे और इस वीडियो की टाइमिंग मैंने सेट की है साढ़े दस बजे डेली आपको इस टाइम पर आ जाना है बस पाँच मिनट देना है और ये जो दस क्वेश्चन होंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये दस क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप खुद एक बार देख लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि किस राज्य के कैबिनेट मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ का पूर्णकालिक अध्यक्ष अप्रैल 2018 में बनाया गया था ठीक है ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपको ध्यान में रखना है कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो किस राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश के वो कैबिनेट मंत्री हैं और इनको भारतीय बैडमिंटन संघ का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने सुपरसोनिक यात्रिक विमानन एक्सप्लेन के निर्माण के लिए एरोस्पेस कंपनी लॉकहिट मार्टिन के साथ समझौता किया ध्यान रखिएगा कि एरोस्पेस कंपनी लॉकहिट मार्टिन के साथ वो कौन सा देश है इसकी अंतरिक्ष एजेंसी ने सुपरसोनिक यात्रियों की विमानन एक्सप्लेन के निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है यो इसके साथ ये समझौता पर हस्ताक्षर किया तो ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न चाहिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे और देखो थर्ड प्रश्न हमारा ये है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के 16 मामलों में दोषी पाए जाने के कारण 24 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है देखिए 24 वर्ष की कारावास दी गई है और ये कि उस देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण कोरिया के वो पूर्व राष्ट्रपति थे ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि भारत और किस देश के द्वारा सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर के मध्य एक किलोमीटर लंबी रेल पाइपलाइन का निर्माण सहित छः समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे देखिए भारत और किस देश के साथ ये पूछ जा रहा है कि सिलीगुड़ी और पार्वतीपुर के बीच एक लगभग यानी कि साढ़े किलोमीटर के बीच ठीक है सॉरी एक किलोमीटर लंबी जो कि तेल पाइप का निर्माण किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है बांग्लादेश और भारत के बीच ये समझौता पर हस्ताक्षर हुआ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप इसको अच्छे से दम नोटिस कर लीजिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये है कि अप्रैल 2018 में भारत की किस सेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति दो हज़ार हुआ है ठीक है गगन शक्ति दो वो किस भारतीय वायुसेना द्वारा सॉरी भारतीय सेना इसका राइट आंसर होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा ठीक है यानी कि गगन शक्ति दो जो हुआ वो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था जो कि अभी तक का सेना का सबसे बड़ा अभ्यास है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए जो सिक्स क्वेश्चन है हमारा ये है कि इस भारत सरकार द्वारा कितने वर्षों के बाद पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में अफसफा को पूरी तरह से हटा दिया गया तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सत्ताईस वर्षों के बाद ठीक है सत्ताईस वर्षों के बाद मेघालय में अफसफा को पूरी तरह से हटा दिया गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए जो सेवन क्वेश्चन हमारा ये है कि रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब सोनभद्र रखा गया है और यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है देखिए रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन जो था वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए ऐसा दूसरी बार हुआ यानी कि जो उत्तर प्रदेश का एक और जो रेलवे स्टेशन था मुगल्स राज जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया और ये देखिए रॉबर्ट्सगंज का जो नाम बदलकर सोनभद्र रखा गया यानी कि रॉबर्ट्सगंज ये दूसरा रेलवे स्टेशन हुआ उत्तर प्रदेश का जिसका नाम चेंजिंग हुआ है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको ध्यान में रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि ताज़ा घोषणा एक कार्यक्रम का नाम है ठीक है ताज़ा घोषणा आपका एक कार्यक्रम का नाम है जिसका उद्देश्य किसका कचरा मुक्त बनाना है तो इसका राइट आंसर होगा ताजमहल को मुक्त बनाना है कचरा मुक्त ठीक है और इस घोषणा के यानी कि ताज़ा घोषणा के जो उद्देश्य था कि ताजमहल के जो चारों तरफ 500 मीटर के अंदर कोई भी प्लास्टिक का कचरा नहीं होना चाहिए तो इस घोषणा को ध्यान में रखना है आपको कि ताज़ा घोषणा जो आपका ताजमहल से रिलेटेड है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखिए अब तक का
या फिर आयोजन किया गया तो देखिए जो हरी माउ शक्ति दो है वो भारत और मलेशिया के बीच हुआ था तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा तो आप इसको अच्छे से एकदम नोटिस कर लीजिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हरी माउ शक्ति दो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हम लोग लास्ट में बुक की बात करते हैं तो देखिए आज का बुक है कि हाउ इंडिया सी द वर्ल्ड हाउ इंडिया सी द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि श्याम सरन जो द्वारा ये लिखी गई है हाउ इंडिया सी द वर्ल्ड इस पुस्तक को आपको अच्छे से नोटिस करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की दस बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो मैंने सेलेक्ट की थी तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस टाइम पर आप डेली हमारे साथ बने रहिए बस दस मिनट सॉरी पाँच मिनट में आपको ये दस क्वेश्चन में कराता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है तो मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे